Fala galera, beleza? SKC do BR Cruz trazendo mais um rolê com o SKC pra vocês. Antes de mais nada, já deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito. E vamos dar aqui uma voltinha enquanto a gente bate um papo. Antes de mais nada, esse aqui é um FX1 um M25, também é série limitada, é da série Tommy Kyra. Ele tá tunado aqui, mas não tá no máximo, tá usando uma F-Tag. Se você quiser andar com um carro igual esse aqui, quando liberar uma série limitada é só você ir lá no fórum e comprar, beleza? Hoje é sexta-feira, amanhã tem evento. É a primeira vez que a gente faz um evento desse tipo. É um evento similar àquele filme Uma Noite de Crimes. Das 6 da tarde de amanhã até as 6 da manhã de domingo. O servidor vai estar liberado para matar, para roubar, para fazer pra fazer qualquer tipo de, de coisa errada, digamos assim, contra outros jogadores. Não vai ter policial ativo e a quantidade de resgate vai ser limitada. Por enquanto, nesse evento de amanhã, os resgates também não podem ser mortos. Né? Você não pode roubar nem matar resgate. Mas o restante, até de mim, está liberado. Se for um evento maneiro, se o pessoal curtir, a gente com certeza vai fazer de novo. Se não, a gente pelo menos vai saber que deu merda e não vamos fazer um evento similar a esse de novo, né? Vamos ver como é que vai ser. Então vamos pro bate-papo aí com o pessoal que deixou comentário no vídeo anterior. Vou deixar aqui em cima no card o vídeo anterior, se você não viu. Vamos acompanhado nessa série de vídeos aqui que eu vou respondendo perguntas que geralmente me fazem no Discord ou no servidor ou no fórum, eu respondo aqui de uma maneira mais rápida, mais direta, beleza? Vamos lá, o Felipe, Felipe W, olha só, vai esquecer, tá salvo meu camarada, olha, acho que ficaria interessante um sistema de seguros do seu veículo próprio, isso vai depender na verdade de como é que seria esse seguro, né? A gente não perde carro por roubo, por exemplo Não tem como roubar o carro de outro jogador Então não sei se o seguro é, Seria viável Nesse caso Dá uma reformulada nessa sugestão de seguro E poste lá no fórum Quem sabe a gente não compreende melhor a sua ideia E aprova E você ainda ganha mais moedas aí por isso Pergunta do Gabs Como funciona o sistema de tier? É uma pergunta interessante Acho que pouca gente sabe o que é o tier e como é que funciona à medida que as pessoas vão comprando crédito na loja, a gente vai somando os valores que foram gastos e compara com o nosso gasto mensal para manter tudo funcionando. De acordo com a meta né, que a gente vai atingindo, né, quanto maior o, o que a gente arrecada em relação à meta, maior é o tier do servidor. Então, por exemplo, se a gente arrecada tudo o que a gente necessita, o que a gente definiu como meta, o servidor vai para o tier 4. Se arrecadar 75% ou mais, vai para o tier 3, mais do que 50, tier 2, mais do que 25, tier 1. E se não arrecadar nem 25%, fica no tier 0, né? Cada tier dá uma vantagem a mais de uma forma geral, ou seja, todo mundo é beneficiado. As vantagens aí incluem desde pagamento maior, quanto maior o tier, maior o pagamento para algumas coisas, tipo táxi, entrega e por aí vai, multa com valor reduzido. É, ponto de advertência com valor reduzido é, Tem várias coisas, cara Dá uma olhada no tópico lá no fórum Que fala sobre os objetivos da comunidade Lá explica o que, que cada tier dá Juninho 86 O preço da licença tá top Da licença de tuning O problema é a reputação, é camarada É complicado, porque se colocar com pouca reputação Acaba ficando enjoativo E todo mundo vai ter acesso A ideia é fazer com que as pessoas joguem o jogo Em vez de só entrar, tornar um carro e sair Entendeu? Isso da reputação é um pouco alta. Já o Bin pretende colocar o Dino, ele deve estar falando de dinamômetro em outros mapas, sim e não. A ideia que a gente tem para o próximo update é diferenciar um pouco os mapas. Essa questão já acontece hoje, por exemplo, com o Fazendeiro e as duas refinarias de Macon e Jaxas. Tem alguns mapas e não tem outros. A ideia do dinamômetro é a mesma coisa. A ideia é colocar em mais alguns mapas, mas não colocar em todos. Da mesma forma, fazer com lojas novas que a gente vai incluir. Colocar algumas lojas em alguns mapas e em outros não. Assim faz com que as pessoas joguem em mapas diferentes, né? Tem gente que é viciada só em West Hill e só entra no servidor quando está West Hill. E a ideia é fazer com que as pessoas entrem em, em outros dias também. 
Não sei se ficou tão claro para você, mas é o que a gente pode adiantar por agora. Metade, tá, estava de rolê. Salve esse cacete, tá salvo, camarada. Por que você não libera mais carros de série limitada cada vez que coloca para venda? Em invés de colocar um modelo de cada, colocar uns três. Cara, é questão de manter a demanda. Se eu colocar 10 carros de série limitada, vai saturar o servidor. Aí todo mundo vai ter aquele modelo. E quando eu abrir a venda de novo, como as pessoas já vão ter aquele modelo, muita gente vai ter e ninguém vai comprar. E aí o carro vai ficar lá parado. Então a ideia é liberar de pouquinho em pouquinho para manter o, o tipo de, de série que é, né? Afinal, são séries limitadas. Se todo mundo tiver, se for um carro comum, aí não vai ser mais limitado. Getúlio Mendonça, você pensa em voltar com os prêmios quando eu colocava, por exemplo, 10 reais ganhava um prêmio? Isso ainda existe, cara. São as recompensas de fidelidade. Elas não estão muito claras lá no fórum, mas a ideia é a gente colocar o que, que cada nível ganha, né? O quanto falta para o próximo nível, pelo menos. Enfim, mas isso daí ainda tem sim. Semi-prêmio, disponibiliza esse pack de som. E essa skin aí? Fire Frog semi Custom. Para quem não sabe, é o semi-prêmio que faz algumas das skins que a gente usa no servidor. A skin de Cleaner nova, quer dizer, já é mais antiga, né? Mas tinha uma anterior dessa daí. Essa skin de Cleaner foi ele que fez. Tem a, a skin da bola, quando a gente faz o evento da, do Rocket League. É, tem várias outras skins aí que ele fez. Dá uma passada lá na lojinha dele no fórum, se você quiser comprar uma pintura por LP. Pack de som eu vou colocar algum dia aí na descrição. Vou, vou montar um pack maneiro. Pra não pegar uns sons muito manjados e quem sabe eu não coloquei no próximo vídeo. Gabriel Lima, olá SKC. Para a próxima versão do Cruz, haverá uma grande alteração do sistema econômico? Vai ter porque a gente vai mudar bastante coisa, mas não vai ser algo assim intencional. É, a gente não vai pegar algo da economia e, por exemplo, modificar a inflação, nem nada. Mas como em todo grande update que a gente faz, a gente adiciona coisas, a gente remove coisas, isso no final impacta. Na economia do servidor. Mas a ideia é que vá melhorar um pouco. Não acredito que se mudar muito vai ser para pior, não. E mito. Por que os tutoriais antigos foram apagados ou excluídos? Tipo aquele da bomba. Cara, alguns tutoriais que a gente tinha, a gente passou o vídeo para não listado porque simplesmente eles ficaram obsoletos. A gente tinha tutorial que explicava fazer algo de uma determinada forma e já tinha mudado. Então a gente colocou esses vídeos como não listado. Mas os tutoriais em si não foram apagados não. Ainda permanece lá. Dá uma olhada na nossa sessão de tutoriais do fórum. E tudo que a gente postou tá lá. Inclusive tem tutorial lá de bomba. Fala sobre as bombas. Bruno Gione. Como é que funciona o sistema de empresas? Eu acho que você está falando das transportadoras, posto de gasolina e loja de aluguel de carro. Esses três tipos de empresa foram criadas para que os jogadores pudessem comprar ou alugar. As transportadoras elas estão sendo alugadas agora por um período de tempo. É, é feito um leilão e o jogador que ganha esse leilão fica três meses com a transportadora lá que ele deu lance. A mesma coisa para pôr de gasolina e as locadoras de carro ainda não estão sendo negociadas porque a gente está testando ainda algumas funções, essas questões de carro tunado, enfim. Aí para evitar bug, problema, a gente não está negociando elas ainda. De vez em quando abre um leilão aí de transportador ou de pôr de gasolina. Inclusive vai sair, eu acho que na próxima semana, um leilão de transportador. Aí o dono dela define um lucro, por exemplo, e de acordo com as entregas que são feitas ele ganha dinheiro. E para o de combustível, o dono ganha dinheiro vendendo combustível. Né? Ele compra um valor e vende a um preço lá que ele definir. Carlinhos é de salve esse caceta, salve. Por que não faz um vídeo jogando com inscritos? Seria legal. Ah, e a ideia de contar a história do Niga. Do Niga. Do Niga seria legal. Da hora o vídeo. O vídeo anterior não chegou na meta de like, então a gente não vai contar a história dele agora. Por que, que eu não jogo com inscritos? Na verdade, falta tempo, cara. Por exemplo, o gameplay desse vídeo que você tá vendo aí, eu gravei de manhã, se eu não me engano. E esse áudio aqui eu tô gravando de madrugada, então eu gravo numas horas assim meio complicadas. Então nem sempre tem gente pra gravar junto nem nada, mas quem sabe um dia. Alaska, 
Fala SKC, beleza? Sobre as novas atualizações, é possível manter um carro até 10 mil km ou mais? Em minha opinião, ficaria mais real, pois não poderia jogar uma semana com o mesmo carro direto. O carro já está com mil km, não vale mais a pena. Bom, a gente estava fazendo uma grande atualização nesse sistema de condição do carro. Vai dar para manter sim. A ideia é que você, na verdade, vai gastar é, um pouco mais para manter a estrutura do carro em si, né? Que a gente vai chamar, acho que de chassi. É, mas sim, vai poder, você vai poder manter ele desde que você mantenha a manutenção dele em dia, né? Por exemplo, começa a dar problema no motor, você vai lá, troca filtro, troca óleo, troca as coisas e você vai conseguir usar aquele carro normalmente depois. É um pouco complicado explicar isso agora porque a gente não desenvolveu a ideia 100% ainda. A gente está, por enquanto, refazendo menus, refazendo funções que estavam quebradas, enfim. Mas, a princípio, vai dar sim. A princípio vai dar para manter o carro até uma quilometragem mais alta do que é hoje, pelo menos. Não sei se vai chegar a 100 mil quilômetros, mas pelo menos um pouco mais do que é hoje vai. Bruno Campelo, queremos motor AP no FXFG. Uh, não sei se a gente vai lançar swap de motor ou não, mas talvez dê para fazer alguma coisa com isso daí. Stromix, o Stromix, não sei. SKC, quando eu tinha licença de tuning, lembro que o SU Stage não era possível de colocar, mesmo com o carro não tendo nenhuma peça de tuning. Achei diferente, pois antes da atualização havia a possibilidade de comprar. Comprar normalmente, desde que o carro não tivesse tudo. Cara, algumas peças mudaram a forma de instalação, né? Você precisa ter algumas outras coisas antes. Então eu não sei como é que estava o tuning do seu carro, nem o que, que você estava tentando instalar. Nem que peças você tinha antes, mas sim, ainda é possível usar o upgrade de SU. Guilherme Fabri, ou Fabri. O que acha de tentar um sistema um pouco mais interativo? Também programa e sei que é chato quando eu falo que o seu programa nem é user friendly. E tal, como crítica construtiva. Sim, cara, que toda crítica construtiva ela é válida. A questão é que você tem que esclarecer um pouco mais, né? O que que não tá, o que que não é user friendly para você? É o launcher, é um sim. O que, que pode melhorar? É só você dar a sugestão lá no fórum, na parte de sugestões que a gente avalia e se for válido, você ganha uma recompensa e a gente faz aquela modificação que você sugeriu. Assim que entrei no jogo, fiquei quicado diversas vezes por erro de pintura. Não sei onde eu podia sair de servidor corretamente, pedi 5 mil. Enfim, acho que devem tentar rever os tutoriais. Tem um tutorial que fala sobre é, a saída de pista. Ele fala exatamente onde você deve sair. É, fala sobre as multas que você leva. E pintura errada não dá kick. Pintura errada não é chutado do servidor. No máximo uma multa se o policial ver. Gustavo BR, salve, nem chama. É como eu falei aí antes, né? Eu gravo às vezes nos horários meio estranhos, é, gravo de madrugada, gravo de manhã, então fica complicado de chamar para gravar junto. Beleza pessoal, se inscreve no canal, deixa like aí, amanhã tem o um evento, se você não quiser participar tá tranquilo, mas deixe seu comentário para a gente saber, depois que passar o evento, se vocês gostaram, se não gostaram, porque se gostaram a gente consegue fazer de novo, se não gostaram a gente tenta inventar alguma coisa nova, beleza pessoal? Eu sou o SKC, esse foi mais um rolezinho comigo e tchau!